ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഇന്നത്തെ ഈ സുന്ദര ദിവസത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല അതെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല അവിടത്തേക്ക് എല്ലാം സാധ്യമാണ് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നവനാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വചനം അഗ്രാഹ്യമാണ് വചനം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും ആഴമായ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന മറിയത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ദൈവദൂതൻ നൽകിയ മറുപടി അവൾ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല അവളിൽ സംശയത്തിൻ്റെ കണിക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവായി തീരുവാൻ മറിയത്തിന് കഴിഞ്ഞത് ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും എന്ന വചനവും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും പലതും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓർത്ത് പരിതപിക്കുന്നു മാറി നിൽക്കുന്നു പലതിനോടും പരിഭവം പറയുന്നു എന്നാൽ വചനങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വചനം ജീവിക്കുമ്പോൾ വചനമായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അസാധ്യമായിട്ടും ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല എന്ന് അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ ഏതാണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനും മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള അവളുടെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മുൻപിലെത്തി അവർ വളരെ പരിക്ഷീണിതായിരുന്നു നിരാശരായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷമായി പ്രാർത്ഥനയും തപസ്സുമായി അവർ കഴിയുന്നു ചൊല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകളില്ല കയറാത്ത പള്ളികളില്ല ചെയ്യാത്ത മറ്റ് പ്രവൃത്തികളില്ല അനുതാപത്തിൻ്റെയും പ്രാശത്തിൻ്റെയുമായ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് അവർ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നേർച്ചകളൊന്നും ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നിരാശ മാത്രം അവർക്ക് കൈമുതലായി മാറി ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു നിരാശയിലേക്ക് അവരെത്തി ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ലോ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നിരാശ മടുത്തു സിസ്റ്ററ് ഇനി എനിക്ക് വയ്യ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വയ്യ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരും നിരാശരാണ് ഇനി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാലും അതിന് സുബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കൃത്രിമ മാർഗത്തിൽ കൂടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എങ്കിലും അവരതിനെ ശ്രമിച്ചില്ല ദൈവം തരുന്നില്ല തന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന മനോഭാവത്തിൽ തന്നെ അവർ തുടർന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം പക്ഷേ കാത്തിരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം തീർച്ചയായും ദൈവം നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരും അവർ വിശ്വസിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഏതായാലും പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി നാൽപ്പത് വെള്ളിയാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപവസിക്കുക രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ വീക്ഷിക്കുക ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ തീരുമാനം എൻ്റെ തീരുമാനം ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചു സുശ്ര ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി പത്താഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഒന്നുമില്ല സിസ്റ്റർ നിരാശ മാത്രം ബാക്കി വീണ്ടും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം തപസനുഷ്ഠിക്കണം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം ശരി ഞങ്ങളും കൂടെ അവരും പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർന്നു വീണ്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സിസ്റ്റർ ദൈവത്തിനും ഞങ്ങളെ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു നിരാശപ്പെടേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാം വീണ്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ലോകത്തിൽ എന്തുമാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവർക്കൊരു കുഞ്ഞുങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല നീ ദൈവമല്ലേ നിനക്കെല്ലാം സാധ്യമല്ലേ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന തുടർ
എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ആനന്ദം കൊണ്ട് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടി ഞാൻ ചാപ്പലിലേക്ക് ചെന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ അവിശ്വസിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് കരഞ്ഞ് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുട്ടി ജനിച്ചു സുന്ദരനും മിടുക്കനുമായൊരു കുട്ടി പാഠ്യവിഷയങ്ങളിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും അവൻ മിടുക്കനാണ് ഇന്ന് അവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അതെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി